回は左折待ちの車列に出くわした時自転車はどう進めばよいか投稿法とマイルールを説明しながら実際の動画で紹介したいと思います前の動画のコメントでもよく質問される内容となっております道交法では片側2車線以上ある道路では軽車両である自転車は一番左車線の第一通行帯を走るように定められています第一通行帯内であれば左端でもど真ん中でも右側でも通行できます左折待ちの車を追い抜くことも違反ではありませんただし左折車を抜くために第二通行帯を走るのは交通ルール違反となる場合があります違反ではないとはいえマナーと安全を考えてマイルールとして追い抜かずに後ろに並ぶ左から抜く右から抜くという順番で優先順位をつけていますまた無理なすり抜けはせずに車が停止中のみ抜くことを心がけています実例として何パターンかご紹介しますバスが左折待ちしていたケースです後ろを確認すると右に進むのは危険な状況ですこういう場合は素直に後ろで待ちましょう位置的にこの青信号で進めそうなので慌てる必要はありませんバスが左折を始めたらそれに合わせて直進できました次は車列の左よりも右が若干空いております後方確認をすると右から車が来ているので位置的にこの青信号で行けるだろうと判断してベルファイヤーの後ろで待つことにしましたしかし横断歩道の人が途切れなかったのか前の車は進まなかったですねこれは読みが外れたので仕方ありませんが信号1回くらいならまあ待ちましょうベルファイヤーならぐいぐい行くだろうと思ってしまった失敗例ですね第一通行帯が十分広くて左にかなり余裕がある場合は左から停止線まで進みますすべての交差点でこのぐらい道幅が取れるようになれば良いですね自転車ナビマークが見えるくらい左が空いていたらすり抜けをして進みます車が信号で停止している間は左からすり抜けていきます信号が青に変わって車が進み出したらすり抜けはやめて流れに乗って進んでいきます自転車横断帯がある交差点は少し事情が違ってきます天元千橋交差点ですここにはある意味本物の自転車横断帯があるので車道を走る自転車もこの横断帯を進みます横断歩道横にある昭和時代の歩道を走る自転車用の横断帯とは全く別物です続いては左が狭くても進んだケースです左折レーンを直進して二段階右折をしたかったのですが左折レーンが車列で詰まっています右か左か後ろで待つかちょっと悩んだところです後方確認をすると右側に行くのは危険でしたかといってこのまま車列の後ろに並ぶと信号2回か3回くらいかかりそうですここはちょっと狭いですが左から行くことにしました左折車が停止している間に進んでいきます左折車をやり過ごすことができました。タイミングよく二段階右折ができ、スムーズに進めました。
最後にものすごく長い左折待ちの実例をご紹介します最初に出した映像の続きです交差点が見えないところまで左折の車列が続いていました後方確認をするとガラ空きの状態でしたこれは右側を行く判断となりましたこの長さを左の狭いところをすり抜けたくはありませんでしたすり抜けせずに後ろで待つのも却下です交差点が見えてきて信号の変わり目でこのまま右を行くことにしましたこのタイミングで左折車の間に割り込むのは危険だと思いました結果的に青信号一回で直進することができましたもう一度今度はフロントフォークマウントの映像です先ほどのハンドルマウントの映像だと第二通行帯を走っているのではという見え方になっていましたがこのタイヤが見える映像だとギリギリ第一通行帯を走れていることが分かりますでしょうか少しはみ出しているところもあるかもしれませんがこれぐらいは多めに見てもらいたいです右車線が混んでいたら話は別ですが都心部も緊急事態宣言中なのでかなり車が少ないですね最後にまとめますと左折の車列があるときは混み具合や車線幅空きスペース並んでいる車の大きさ後方の状況などを見て毎回その都度判断して進んでいます